അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ശങ്കരമംഗലത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ദേ പൂമുഖത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പഴയ തറവാടാണ് ക്രിസ്തീയ കുടുംബമാണ് അപ്പം ഇവിടെ വന്നതും ഈ ഒരു വീഡിയോ പകർത്താനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അത് പുറം വർഷ കാഴ്ചയിലെ അടിമ സ്മാരക സ്തംഭമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓല മേഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭിത്തിയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മനിക്കൽ ഭവനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി ആർ ഡിസിൻ്റെ കൊച്ചു സഹോദരിമാർ താലപ്പൊലി എടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അതായത് ഭക്തി ഘോഷയാത്രയെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താലപ്പൊലി സ്നേഹവന്ദനം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരവേരൂരാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ കാണാം ശങ്കരമംഗലം തറവാടിലാണ് ഞാനിപ്പം അതിന് മുമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതായത് എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാലിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പണിത ഒരു തറവാടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൊടിയേറിയ ദിവസമാണ് അതായത് പി ആർ ഡി എസിൻ്റെ ചെൻ ജന്മദിന മഹോത്സവം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൊടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ദിവസത്തിൻ്റെ വൈകുന്നേരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ശങ്കരമംഗലം തറവാടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും എന്തിനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം അപ്പം ഉള്ളിൽ അതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ഒരു തറവാട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഈ തറവാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പി ആർ ഡി എസ് ജന്മദിന മഹോത്സവം എന്താണെന്നും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ഞാൻ ചാനലിടുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ ടോട്ടലി തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശങ്കരൻ മംഗലം തറവാടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് ശങ്കരമംഗലം തറവാടിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ അകത്തോട്ട് കയറിയില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് അതായത് പഠിപ്പുരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വാതിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ അത്രത്തോളം പഴമയുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഏഴി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാലിൽ പണിത ഒരു തറവാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് പഴയ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ എടുക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ച മോനച്ചന് അതായത് ഈ ശങ്കരമംഗലം തറവാടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉടമസ്ഥനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളുമായിട്ടുള്ള മോനച്ചനാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ ഇന്നിപ്പില്ല അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള കുറച്ച് തിരക്കുകളായിരുന്നത് കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വന്നതും ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എടുക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോനശാനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ അത് തന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ശങ്കരമംഗലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് വശങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജലസംഭരണിയാണ് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ടാങ്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഇത് വളരെ അതായത് ഒരു പാറക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു ജലസംഭരണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വളരെ പഴമ ഊതുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കിണറും നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പഴയ കപ്പിയൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാണാം ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക പുനരുദ്ധാരണമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാരണം പഴമയേറിയ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അതിൻ്റെ എന്താ നൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാലകാലങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ
കാഴ്ചകൾ കാണാം നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം പഴമയുള്ള കഴുക്കോലും കാര്യങ്ങളും തടികളും ഒക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് പൊയ്കിൽ കുമാര ഗുരുദേവൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ഒരു അഭാജി ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ഈ ഒരു ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബമാണ് കേട്ടോ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു തറവാട് ശങ്കരമംഗലം തറവാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് പേരൊരു നമ്മുടെ വി ആർ ഡി എസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് സമീപത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു തറവാടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുമാര ഗുരുദേവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ അറിയാനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് കാരണം ചിലപ്പം ഈ പി എസ് സിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പേര് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പൊയ്കയിൽ കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നും പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ എന്നും പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പല പേരുകളായിട്ട് അപ്പം അപ്പച്ചൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് അതായത് ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഈ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ജോലിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കുമാ അപ്പച്ചൻ ഇവിടെ വരികയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഈ ഒരു തറവാടുമായിട്ടും ഇത് ഇവിടുത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടും നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ അനിവാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു തറവാടുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മോനച്ചൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് ആ അപ്പച്ചനും ആ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ആഴവും സ്നേഹമാണ് എനിക്കും അവിടെ ആ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പല എന്താ നെഗറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ലായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ നന്ദുവാണ് ഇതിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പോകണം എത്രത്തോളം സാധ്യമാകുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് പോയി എടുക്കാം കവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മോനച്ചൻ മോനച്ചനെ വിളിച്ചു അപ്പം മോനച്ചൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിത് എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തായാലും സാധിച്ചു അപ്പം നമുക്കിന് ബാക്കി കാഴ്ചകളോട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മുറിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടൊരല്പം കുറവാണ് കേട്ടോ അതായത് പഴയ തറവാടായതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ജൂബിലേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വെട്ടം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മുറിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഒരു കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ശങ്കരമംഗലം എഴുതിയൊരു ബോർഡോട് കൂടിയ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചതുരംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് അതായത് ചെസ് ബോർഡെന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പഴയ ചതുരംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തെ ആദ്യത്തെ മുറിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു കട്ടിൽ ഒരു കിടക്ക ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഒരുക്കി ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിത്രപ്പണികൾ മധുരൻ്റെ മയിലിൻ്റെ പടങ്ങൾ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രവിവർമ്മ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പടങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അവിടെ അതേ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കണ്ണാടി അതേ കണ്ണാടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാഴ്ച ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ആർക്കും വന്നാലും വളരെ ആകർഷണീയ തോന്നുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉൾവശ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു തടിയിൽ തീർത്ത ഒരു ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് എവിടെയും നമുക്ക് കിളിവാതിലുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതെ ഇടവഴികളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം തുറന്ന് തന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി സഹ ഒപ്പം നമ്മളോട് സഹകരിച്ചത് അപ്പം കുറച്ച് വെട്ടം ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ അതാണ് പറയുന്നത് വെട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ചെറുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ മുറികളാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ മുറികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചെറിയ വാതിലുകളും മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം ആ വാതിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പിടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം പഴമയുള്ളതാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ
രണ്ടാമത്തെ മുറിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഉള്ളിലൊക്കെ കയറിയപ്പോൾ ഒരു അറ പോലെ ചെറിയൊരു മുറി മുറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പോലുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പഴയ ഒരു നന്നങ്ങാടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിങ്ങനെ ഉയർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനുള്ള ഒരു കേടുപാടുകൾ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ കാഴ്ച നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നല്ല ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതിന് മുകളിൽ ഒരു അടപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അതിൽ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ കുരിഞ്ഞ് എന്നാണ് കേട്ടോ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് കഴുകോലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പൊക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഴയ തറവാടായതുകൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം തലയൊക്കെ ഇടിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങളിത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളല്ല അപ്പോൾ ബാക്കി ഇനിയും കുറേ അടിപൊളി വേറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒന്നും കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശങ്കരമംഗലം തറവാടിൻ്റെ ഉൾവശത്തെ അടുക്കളയുടെ വശത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതി അതായത് പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് പണ്ട് ശങ്കരമംഗലം തറവാടിൻ്റെ താമസയോഗ്യമായിട്ടിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷേ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ ഇവർ മാറി താമസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് കുറേ നാളിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് പുനരുദ്ധാരണമൊക്കെ ചെയ്താണ് ഈ നിലയിലേക്ക് ഇപ്പം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള മോനച്ചനച്ചായനാണ് ഇതെല്ലാം ഇത്രയും നല്ല രീതിയിലേക്ക് കാഴ്ചകൾ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ മുഖം നോക്കാനുള്ള കണ്ണാടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം ഒരു ടി വി വരെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭിത്തികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ആ തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വളരെ പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ശങ്കരമംഗലത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ദേ പൂമുഖത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പഴയ തറവാടാണ് ക്രിസ്തീയ കുടുംബമാണ് അപ്പം ഇവിടെ വന്നതും ഈ ഒരു വീഡിയോ പകർത്താനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അതും കൊടിയേറുന്ന ദിവസം തന്നെ ഇന്ന് വന്ന് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യത്തെ തന്നെ കരുതുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ ഇവിടെ വന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഞാൻ പല വീഡിയോകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പറയാൻ കിട്ടിയ ഒരു സന്ദർഭത്തെ ഞാൻ വളരെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യകാലം തൊട്ടേ ഞാൻ അതായത് ഈ ബ്ലോഗൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം തൊട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പകർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു അത് മഹോത്സവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ കാണുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജന്മദിന മഹോത്സവത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ചെങ്ങന്നൂർ യുവജന പ്രവർത്തകരോടൊക്കെ ഞാനിത് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും കാഴ്ചകൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ഏതൊരു പി ആർ ഡി എസുകാരനും ഇത് വന്ന് കാണണം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ അറിയേണ്ടതും ഇവിടുത്തെ അറിവുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടതുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശങ്കരന്തര ശങ്കരമംഗലം തറവാടിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്തായാലും ഇത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തിരു നമ്മുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശങ്കരമംഗലത്തിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ സമീപം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുമ്പം നാല് നമ്മുടെ ജന്മദിന ഘോഷയാത്ര കടന്നു വരാൻ ഇനി ഏതാണ് മണിക്കൂറുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒപ്പിയെടുക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ അടിപൊളി ഘോഷയാത്രയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഒന്ന് കാണുന്നതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പശത്തുള്ള അതായത് പുറം വശ കാഴ്ചയിലെ അടിമ സ്മാരക സ്തംഭമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്മൃതി മണ്ഡപമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കാഴ്ചയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഈ മുൻവശ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് തിരുമേനിമാർ ഉപയോഗിച്ച കസേരയും അതുപോലെ തന്നെ അവർ പാട്ട് പാടാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ഹാർമോണിയം ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ തൊട്ടരികളായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുൻവശ കാഴ്ചയിലെ വശങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മച്ച ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കട്ടിലും അതുപോലെ ഇരിപ്പടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തൊട്ടരികിലായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് തങ്കവിലാസം ബംഗ്ലാവിൻ്റെ തൊട്ടരികിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ മഞ്ഞിക്കൽ ഭവനവും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതായത് ഗുരുദേവൻ ആദ്യകാലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വീടാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞിക്കൽ ഭവനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭക്തരും ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞിക്കൽ ഭവനത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓല മേഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭിത്തിയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മഞ്ഞിക്കൽ ഭവനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിൻവശത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു കിണറും നമുക്കിവിടെ അതായത് ഗുരുദേവൻ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കിണറൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പം ഗുരുദേവൻ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണ് ഇതേ ഇവിടെ ഒരു അപ്പച്ചൻ കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വന്ന് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മദിന മഹോത്സവത്തിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിവിടെ വന്ന് ഒന്ന് എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പ്രധാന വഴി ഇതിൽ ഇതിലേക്കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി ഘോഷയാത്രയൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടരികിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ വലിയൊരു മൈതാനം കാണാം അപ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു സ്റ്റേജും ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ മരത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതും അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു കണ്ടുചേരലും കൂടിച്ചേരലും ഒക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എട്ടുപെട്ട മാതൃകയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ആരാധനയൊക്കെ നടത്തുന്ന മണ്ഡപവും ഇതിന് തൊട്ടരികിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതേ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മണികൂടാരമൊക്കെ അപ്പം അതിനരികിലായിട്ട് തന്നെ പ്രത്യക്ഷരക്ഷാ ദേവസഭയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസും അതുപോലെ തന്നെ കൊടിമരമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാണാം അപ്പം ഈ വിശ്വാസികൾ അതായത് നമ്മുടെ ഭക്തി ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് വരുന്ന പോലെ ജന്മദിന മഹോത്സവം കാണാൻ വരുന്ന നിരവധി വിശ്വാസികൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്രമിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് തൊട്ടരികിലായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അതായത് ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ട ഒരു കാഴ്ചയും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ അതിമനോഹരമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജന്മദിന മഹോത്സവത്തിൻ്റെ നിരവധി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി ആർ ഡിസിൻ്റെ കൊച്ചു സഹോദരിമാർ താലപ്പൊലി എടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അതായത് ഭക്തി ഘോഷയാത്രയെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താലപ്പൊലി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കവാടത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അണി നിരന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഇരുവീരൂർ കുമ്പനാട് റോഡിന് സമീപമാണ് നമ്മുടെ അതേണ്ട് ഈ കവാടം അതായത് പി ആർ ഡി എസിൻ്റെ കവാടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പം ഭക്തി ഘോഷയാത്ര വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി സ്വഭാവവിശ്വാസികളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇത് കാണാൻ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വരുന്നവരെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നെല്ലാട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന റോഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഘോഷയാത്ര കടന്നത്
ജന്മമില്ലാത്തവർ ഞങ്ങളാനാഥരായി ജന്മം തേടിക്കുന്നിൽ വന്നു ജന്മപാപങ്ങളും കർമ്മപാപങ്ങളും തീർക്കാ ജന്മം ഗുണവതിയായവനെ എന്റെ ദേവാ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംഗീത മണ്ണിൻ്റെ പുറമശ കാഴ്ചകളാണ് അതായത് ഇരു സൈഡുകളിലും നിറയെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും പുറം പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനും വരുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാതായിട്ടുള്ള കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുക്കളും കാണത്തില്ല അതെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളാണ് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇത് ശർക്കരയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കരയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ വാങ്ങിക്കാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് പൊയ്യൂർ ശ്രീകുമാർ ഗുരുദേവന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ജന്മദിന മഹോത്സവമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ആണ് പൊയ്യൂർ ശ്രീകുമാർ ഗുരുദേവൻ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭക്കാരായ അംഗങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അനാഥരുടെയും അടിമകളുടെയും നിലവിൽ കേട്ട് ദൈവം ഒരു അടിമയുടെ ശരീരമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയുടെ വിശ്വാസം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് പൊയ്യൂർ ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവൻ ജനിച്ചത് അന്ന് മുതൽ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തെ രക്ഷയുടെ ശരീരമായിട്ടും ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചവുമായിട്ടുമാണ് അവർ ലോകത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അടിമകളും അനാഥരും പഴിക്കപ്പെട്ടവരും ബഹിഷ്കൃതരുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ അതോടൊപ്പം തന്നെ തത്വചിന്തകളിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ദേശീയതകളിൽ നിന്നൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മനുഷ്യരെ അല്ല ലോകത്തിൽ തള്ളിക്കളയുന്ന മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയും ദൈവവുമായിട്ടാണ് ഒഴുകികൾ ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവനെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പി ആർ ഡി എസ്കാർ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം വർഷക്കാലം അടിമ അനുഭവിച്ച അനാഥരായ മനുഷ്യർക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്തു മതവും ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെയും പുറവഴി അനാഥരെ പോലെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് ഒഴുകികൾ ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവൻ നവോദാന കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും അനാഥരും അടിമകളുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രം ഇല്ല എന്നാണ് പൊയ്ക്കൽ ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നാണ് പൊയ്ക്കൽ ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശ സങ്കല്പം ഇവിടുത്തെ ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതജാതി വർണ്ണ വർഗ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ഒരു ജനത എന്ന സങ്കല്പമാണ് ദേശീയതയെങ്കിൽ ദേശീയതയ്ക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടെന്നാണ് പി ആർ ഡി എസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തത്വചിന്തകളിൽ നിന്നും ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ദേശീയതകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ തള്ളപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു തത്വചിന്ത നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മറികടന്നു എന്നുള്ളതാണ് നവോദാന നായകന്മാരായ അയ്യങ്കാളിക്കും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനും പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ തത്വചിന്തകളിൽ നിന്നും പി ആർ ഡി എസും പി ആർ ഡി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അടിമ വിഷയവും 
പൊയ്യിൽ ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവന്റെ ശരീരവും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പി ആർ ഡി എസ് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അടിമകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ആത്യന്തികമായ വിമോചനവുമാണ് പി ആർ ഡി എസിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ഇത് അറിവിന്റെ ശരീരമാണ് ഇത് അടിമയെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയ ശരീരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന വിശുദ്ധ മണ്ഡപം എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കും കിഴക്കും വടക്കും പടിഞ്ഞാറും വിറ്റ് വില വാങ്ങിപ്പോയ അടിമ സന്തതികൾക്ക് കൂടി വരാനുള്ള വലിയ ഇടമായിട്ടാണ് ഈ വിശുദ്ധ മണ്ഡപം ഗുരുദേവന്റെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്ത ഈ ഒരു പുണ്യമായ ഭൂമിയെ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അടിമയാക്കപ്പെട്ട അനാഥരാക്കപ്പെട്ട ബഹിഷ്കൃതരാക്കപ്പെട്ട ചരിത്രമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോഴുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയും കൂടെ ഈ ജന്മദിന മഹോത്സവത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊയ്യിൽ ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അടിമ കാലഘട്ടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താതെ പോയ ആയിരക്കണക്കിന് അടിമയുടെ ശരീരമായിട്ടാണ് പൊയ്യിൽ ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവന്റെ ശരീരത്തെ ഞങ്ങൾ ലോകത്തോട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് അടിമകളുടെ ദേശീയ ഉത്സവമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് പി ആർ ഡി എസ് ഈ ജന്മദിനത്തെ വരവേൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലില്ലാതെ പോയ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി ചിന്തകളിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വിധമായ ഉന്നതമായ സവർണ മേധാവിത്വങ്ങളും തള്ളിക്കളഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ വലിയ കൂടിവരവിന്റെ ഇടമായിട്ടാണ് പി ആർ ഡി എസ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതെ നമ്മൾ ജന്മദിന ഘോഷയാത്രയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പി ആർ ഡി എസ് സങ്കേതത്തിൽ ഇപ്പം ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നതാണ് അത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു അമ്മച്ചി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം അമ്മച്ചിയും കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനും കുറച്ചു നേരം വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ഘോഷയാത്രയേക്കാളും ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഒരു ഘോഷയാത്രയേക്കാളും കുറഞ്ഞൊരു ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ വട്ടം കണ്ടത് അപ്പം അതെന്തായാലും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ പാലിച്ചുള്ള ഒരു ഘോഷയാത്ര ആയതുകൊണ്ട് ഒരല്പം ഒരു മാറ്റ് കുറവായിരുന്നു തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തായാലും അടുത്ത വർഷം എന്തായാലും നല്ലൊരു ഘോഷയാത്ര കാണട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ യാത്രകളും വിശേഷങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ പി ആർ ഡി എസ് നഗറ് നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ക്രൗഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനൊക്കെ വിട്ടുപോയതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇനി അതൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടുകാർക്ക് പി ആർ ഡി എസ് മതം എന്താണെന്നും അവർക്ക് അവരുടെ അറിവിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം പി ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക എഴുത്താണ് പി ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവ് തിരുവല്ല ഇരവു പേരൂരിലെ ശ്രീകുമാർ നഗറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വിശുദ്ധ മണ്ഡപമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ തിരുവല്ലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആരാധന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ഇപ്പം മതവിശ്വാസികളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ വരെ ഇപ്പം മതവിശ്വാസികൾ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ശാഖ രീതിയിലാണ് അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ശാഖകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ശാഖകളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊരു മേഖലാ ഉദ്യോഗസ്ഥാവ് കാണും ഒരു മേഖലാ സെക്രട്ടറി കാണും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിരവധി പ്രവർത്തകർ അതായത് യുവജനസംഘ പ്രവർത്തകർ കാണും മഹിളാ സമാജം അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരവധി പ്രവർത്തകരോട് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആരാധന ഗീതങ്ങളൊക്കെ പാടി സ്തുതി ഗീതങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയാണ് നമ്മളവിടെ ആരാധന നമ്മൾ ചെയ്തു പോരുന്നത് അപ്പം ഞായറാഴ്ച ദിവസമായിരിക്കും നമ്മുടെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞായറാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ആരാധന ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ മണ്ഡപത്തിൽ നമുക്ക് ദിവസം അവിടെ രാവിലെ ആണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക്
ഉള്ളൊരു വീഡിയോയുടെ തുടക്കം തന്നെ ഞാൻ സ്നേഹം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു ഒരു സംശയം ഉണ്ടായി കാണും ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിഷ് തുടങ്ങിയെന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു പി ആർ ഡി എസ് മതവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂടപ്പുറപ്പിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹം വന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ അവരോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പി ആർ ഡി എസിൻ്റെ ഒരു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മളിപ്പം എവിടെ ഇന്നലെ ഞാനത് വീഡിയോയിൽ വിട്ടുപോയതാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വിശ്വാസിയെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പി ആർ ഡി എസ് കൂടപ്പുറപ്പിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹവന്ദനം ചൊല്ലിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് വിഷ് ചെയ്യുകയും ഒന്ന് ഒന്ന് ആദരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ചൊല്ലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹവന്ദനം പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് പി ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് പൊയ്കൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവനാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ പഞ്ചമഹാശക്തികളെയാണ് നമ്മളിവിടെ മെയിൻലി നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അതായത് പൊയ്കൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള ആചാര്യ ഗുരുവും വാഴ്ചയിൽ യുഗാധിപനും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തിരുമേനിമാർ ഉപയോഗിച്ച ഹാർമോണി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ തിരുമേനിമാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഗുരുദേവൻ്റെ മക്കളായിട്ട് അതായത് ആചാര്യ ഗുരുവിനെയും വാഴ്ചയിൽ യുഗാധിപനെയാണ് നമ്മൾ ഈ തിരുമേനിമാരെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുദേവൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയായിട്ടുള്ള ദിവ്യ മാതാവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുദേവൻ്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള ലയിച്ചി മാതാവിനെയും നമ്മൾ പഞ്ചമഹാശക്തികളുടെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പി ആർ ഡി എസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകതകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈ